السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا صغاري؟ اشتقت لكم كثيرا اليوم يا صغاري سنتكلم عن أغلى ما نملك وهما العينين درسنا اليوم بعنوان ما أغلى عيوننا هل أنتم مستعدون لسماع الدرس؟ هيا يا صغاري لنبدأ ما أغلى عيوننا عين الإنسان غالية عليه فهي وسيلته إلى رؤية الدنيا وإلى القراءة والكتابة واكتساب المعرفة وأنت أيها الطالب تحتاج إلى العناية بعينيك فلا تجهدهما بالقراءة في الضوء الخافت ولا تعرضهما إلى الضوء الشديد أو الغبار وعليك أن تقي عينيك لذا لا تجلس بالقرب من شاشة التلفاز أو الحاسوب وإذا شعرت بتعب أو ألم فلا تتردد في زيارة طبيب العيون إذا اليوم درسنا عن أغلى ما نملك وهو العينين الدرس يعرفنا كيف نعتني بعينينا وكيف نقي عينينا من أي خطر الآن قم بالتدرب على قراءة الدرس جيدا نذهب إلى حل الأسئلة السؤال الأول لماذا تعد عين الإنسان غالية؟ لماذا أعيننا غالية علينا؟ لأنها وسيلتنا إلى رؤية الدنيا لأنها الوسيلة إلى رؤية الدنيا هل ممكن أن نرى هذه الدنيا وجمالها بدون أعيننا؟ لو قررنا أن نغمض عينينا لخمس دقائق ونعيش في هذه الحياة سنرى أن الحياة غير ممتعة إذا أعيننا غالية لأنها وسيلتنا إلى رؤية الدنيا التدريب الثاني أذكر طريقتين للعناية بالعين كيف أعتني بعيني؟ هناك طريقتان الأولى لا تجهدهما بالقراءة في الضوء الخافت يجب أن يكون الضوء واضح حتى نقوم بالقراءة بشكل جيد لا تجهد عينك في القراءة في الضوء الخافت أي الضعيف إذا كيف أعتني بعيني؟ لا أجهدهما بالقراءة في الضوء الخافت وأيضا لا تعرضهما إلى الضوء الشديد أو الغبار لا تنظر مباشرة إلى ضوء الشمس لأن هذا الشيء يؤذي العينين إذا أعتني بهما بأن لا أعرضهما إلى الضوء الشديد أو الغبار إذا الطريقتان هما لا تجهدهما بالقراءة في الضوء الخافت ولا تعرضهما إلى الضوء الشديد أو الغبار السؤال الثالث كيف تقي عينيك من شاشة التلفاز؟ هل تجلس بالقرب منها أم لا تجلس بالقرب منها؟ أحسنت لا أجلس بالقرب من شاشة التلفاز انظر إلى الصورة هذا خاطئ يجب أن أبتعد عن شاشة التلفاز إذا كيف أقي عيني من شاشة التلفاز لا أجلس بالقرب منها السؤال الرابع متى نزور 
طبيب العيون متى نزور طبيب العيون احسنتم اذا شعرنا بتعب او الم اذا شعرنا بتعب او الم قم بنقل الاجابه على الكتاب واحمي عينيك يا صغيري من اي خطر يمكن ان يهددها اعتني بعينيك الجميله يا صغيري الى اللقاء